പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക മോഡൽ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതി അന്നേരം ഏതാണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കും അതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് താനും അന്നേരം നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അറുപത് സ്കോറിനാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അതിൽ നാൽപ്പത് സ്കോർ അക്കൗണ്ടൻസി പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത് സ്കോർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ടിൽ നിന്നുമാണ് അറുപത് മാർക്ക് അറുപത് സ്കോർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് വണ്ണിൽ തന്നെ എയും ബിയും ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഓരോ പാർട്ടിൽ നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസർ എനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ആദ്യത്തെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാലെണ്ണം ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാഷ് ഐറ്റംസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ളത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് അത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഐറ്റംസും രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് അത് എല്ലാ ഐറ്റം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസും റവന്യൂ ഐറ്റംസും മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും രേഖപ്പെടുത്തും ഒറ്റ പ്രത്യേകതയേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാഷ് കിട്ടിയതായിരിക്കണം അല്ലെ ക്യാഷ് ചെക്കോ ആയിട്ടോ കിട്ടിയതായിരിക്കണം അല്ലെ ബാങ്കിലോ അല്ലെ ക്യാഷായിട്ടോ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തതായിരിക്കണം അന്നേരം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് രേഖപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഉണ്ടാകാം ഏതാ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് അല്ലെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പിന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് അക്കൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതൊരു റിയൽ അക്കൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് രേഖപ്പെടുത്തും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ളതും റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസും രേഖപ്പെടുത്തും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് രേഖപ്പെടുത്തില്ല നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് രേഖപ്പെടുത്തില്ല അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നാലും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തായിട്ട് പേര് രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ള
ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോകണം എന്താ ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സാലറി കമ്മീഷൻ എന്നുവേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനും എല്ലാ ഐറ്റവും രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഏത് അക്കൗണ്ടാ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രം അതിന്റെ ആൻസർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇതിലേ വരുന്നില്ല കാരണം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ആയിട്ട് നോക്കിയേ ദ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് വാസ് എനാക്ടഡ് ഇൻ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്നാ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്നാലും പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു അടുത്ത ഐറ്റം അൻ അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ should be credited to dash account an unrecorded asset realized at the time of dissolution should be credited to dash account the dissolution de oru problem aanu dissolution of fame dissolution of partnership und dissolution of fame und nu varna complete closure of business business adachu kootunnathu ella partners nammala agreement avasanipichu business adachu kootunnathu okay ആ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ അസറ്റ്സ് അല്ല ഓൾ അസറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അസറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു അസറ്റ് അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസും ക്ലോസ് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റിക്ക് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലും ജനറൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആണ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അസറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് അസറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു അസറ്റ് എന്നാണ് നേരം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ടു അസറ്റ് ഓക്കെ നേരം അസറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി അസറ്റ് വിറ്റ് ക്യാഷ് കിട്ടണം അസറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത അസറ്റ് വിറ്റ് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ജനറൽ ഡി എന്താ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു തീർക്കുവാണെങ്കിൽ ജനറൽ ഡി എന്താ ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തീർക്കുവാണെങ്കിൽ ജനറൽ ഡി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ടു ബാങ്ക് യെസ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇതൊന്നും അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് ബുക്ക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു അസെറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം പരിശോധിച്ചപ്പോഴെന്താ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിലുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അസറ്റ് ബിസിനസ്സിലുണ്ടായാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ അസറ്റ് ഓൾറെഡി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഓക്കെ അന്നേരം അസറ്റ് അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് പക്ഷെ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ അസറ്റ് വിറ്റാലും പൈസ കിട്ടും ക്യാഷ് കിട്ടും അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേണ്ടി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു
cash account debtor to realization. Okay. The answer is the answer to realization. Either both capital and revenue and now the capital account. Moon are the nineteen thirty two. Now the realization account. Okay. At the worst. At the time of admission of a new partner, increase in the value of asset is debited to Dash account. Admission. Admission is the account and treatment of Yonalo Sumpa. Admission is the Pudir partner business like Variva. Apple contributing to ratio and the sacrificing ratio. Ano, gaining ratio. Very Pudir partner business like Variva, existing partners in the Samboiga. Our share for a share is sacrificing. Admission is the ratio, sacrificing ratio. Okay. And now the assets and liabilities are revaluated. All assets and liabilities are revaluated. Because this is a business. If you purchase a land, you can buy the cost price on the books of account. You can buy the market value. If you have a new partner, Ella assetum, ella liabilities on the revalue chain. Ella assetum, ella liabilities on the revalue chain. Punar, Mulin or Nanarthan. Anisha, book value, market value, and under a range like a thickener. And then Chella asset in the value Kuda, Chella asset in the value Korea. If a car made its support, um, made its valiano, equal to the villa, other like a valor or no depreciation, okay, perigonical, valor or new. Paralyzed <laughs> A discount and a cash at the end the barn in the creditors at the Korea stock in the value of Kuda and Korea. Not a last set in the revalue. Revalue in board a set in the value of Kudanism liabilities in the amount of Koreanism partners and mentioned old partners in a summit in that one. Others may have a set in the value of Koreanism liabilities in the amount of Kudanism or you old partners in a summit in the Nashtan. Nerem, Chelan Natang Londaga, Chelan Nastang Londaga, Nerem Net and Dana, revaluation very net pro and net revaluation profit on revaluation loss on Yen, the Tapurthan mandator, either la number revaluation account like a posty. Changes a la number or revaluation account on the Edidin open. As an session, credit set a good angle revaluation profit on debit set a good angle revaluation loss on. The can admission is made under the Pradana Pata accounting treatment on it. Tanate, Anchamark and every question, revaluation account in the Vanami revaluation account of the Iraq and the question Manachodica. And there are Walla Pradana Pata admission against him, retirement against him, okay, Namaka, where again to account on a revaluation account. Everybody for Parana another question on the Noka. At the time of admission of a new partner, increase in the value of asset is debited to Dash account. At the time of admission of a new partner, increase in the value of asset. Asset in Vela Guda. Asset in Vela Gudam Bol and then general and then we allow you to asset in Vela Gudam Bol and then asset in a debit balance on a window good and then debit in asset account, particular asset account that to revaluation, particular asset account that to revaluation. And then in general and real, yeah, then you are a debit here, particular asset in your debit here, other than you are answer item under debited to and alert the. Particular asset account debtor to revaluation. Their answer is that particular asset account debtor. The particular asset account debtor. Yes. And then if we take a poll, on the detail for you, Anil, asset level would be in the asset account debtor to revaluation. That or the again, for a margin, asset and the balance are debit balance. We know good and the other debit. Asset account debtor to revaluation. Asset level for you, bro. Asset ne debit balance le korayan endi ana opposite ana. Aayda credit ana. Revaluation account debtor to asset na. Liabilities sinde amount ko kudam bolanda jalan tree liability ke balance a credit balance a. Windom ko na endi ana window ana credit ana. Jalan endi ana revaluation account debtor to particular liability. Yadang le liability da bela korayan ay jalan endi ana liability ke credit balance le korayan endi ana endi debit ana. Particular liability account debtor 
ടു റീവാലുവേഷൻ പിന്നെ രണ്ട് സാധനങ്ങളുള്ളത് അൺറെക്കോർഡ് അസെറ്റ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താം അൺറെക്കോർഡ് അസെറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അസെറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയാം അന്നേരം ആ ഐറ്റത്തിന് ഇപ്പോൾ സീറോ ബാലൻസ് ആണ് അന്നേരം ഒരു അസറ്റിന് അൺറെക്കോർഡ് അസെറ്റ് ആണ് അതിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ പറയേണ്ടത് ജനറലി എന്താ പർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റീവാലുവേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റി അൺറെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി വരാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ലയബിലിറ്റി ബിസിനസ് ഉണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ലയബിലിറ്റിക്ക് ഇപ്പൊ സീറോ ബാലൻസ് ആണ് അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി വരണമെന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ജനറലി എന്താ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർട്ടിക്കുലർ ലയബിലിറ്റി വേറെ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏതാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എന്ന് പഠിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പഠിക്കുക ആൻസർ നേടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ക്രെഡിറ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാൻ തന്നെ ഏതാ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസറ്റിന് വില കൂടുന്നതും ലയബിലിറ്റീസിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നതും അൺറെക്കോർഡ് അസെറ്റ് വരുന്നതും റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക അതെല്ലാം ആണ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതും ലയബിലിറ്റീസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതും അൺറെക്കോർഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക അന്നേരം സംബന്ധിച്ച് അന്നേരം ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും റീവാലുവേഷൻ ലോസ് ആണെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ കേസിൽ ഇത് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് നമ്മൾക്ക് വൺ വേർഡിൽ തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണിത് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ഡാസ്റ്റ് റേഷ്യൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ഡാഷ് യെസ് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുവാണ് റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് റിട്ടയർമെന്റ് കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റേഷ്യോ ഏതാ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഷെയറും കൂടെ റിമൈനിങ് പാർട്ണേഴ്സിന് കിട്ടുകയാണ് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിമൈനിങ് പാർട്ണേഴ്സിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഗെയിൻ ആണ് സംഭവിക്കുക അത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടാം അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അന്നേരം ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്താണ് പക്ഷെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്തും റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അസറ്റിന് വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ റീവാലുവേഷൻ ലോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൾഡ് പാർട്ണേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ റീവാ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനാണ് ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സിനാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ണർ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഗുഡ് വില്ലിന്റെ കേസിലാണ് അതുതന്നെയാണ് അഡ്മിഷന്റെ കേസിലും സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് വില്ലിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ ഏത് റേഷ്യോ ആണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഇനി പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബി എന്ന്
ജനറൽ ഡൊണേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അതേസമയം സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ആ ക്യാഷ് തരുന്നത് എന്നാലും അത് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഡൊണേഷൻ ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് ബുക്കിൽ എഴുതും എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റെസിപ്റ്റ് ആണ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ എഴുതിയിരിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എഴുതുകയുള്ളൂ അതും കറണ്ട് ഇയറിലെ മാത്രമേ എഴുതുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ റവന്യൂ ഐറ്റം അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് പരിഗണിക്കുകയേ ഇല്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് നോക്കിയേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊണേഷൻ സ്വീകരിച്ചു ഇത് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുകയല്ല ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് വേറെ ഇതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ഏറ്റവും ഒന്ന് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കില്ല ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കില്ല അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ അല്ല ഇത് എടുക്കുന്നത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വേറെ ആൻസർ ഏതാണ് സെവൻ ബി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അടുത്ത ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ഡാഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെയോ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെയോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം അത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ഡാഷ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ശരിയാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാരണം ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ചാർജ് അഗൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളതെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് ഇത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് എന്നാലും ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കി വായിച്ച് നോക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം എക്സ്പെൻസ് ടു ദ ഫാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ടു ദ ഫാൻ അത് ശരിയാണല്ലോ ഇൻകം ടു ദ പാർട്ണർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിന്റെ പാർട്ണറെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഇൻകോ അതും ശരിയാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇതെല്ലാമാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ടു ദ ഫേം ആണ് ഇൻകം ടു ദ പാർട്ണർ ആണ് ഇത് മൂന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഏതാണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് നീഡ് ഫോർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ഫിൽ ഫോർ എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടെത്തേണ്ടത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊഫിഷൻ റേഷ്യോ അമാലഗമേഷൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഓൾഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റ് ക്യാൻസൽ ആയി ഒരു പുതിയ പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രൊഫഷൻ റേഷ്യയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും എന്താണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഗുഡ് വില്ല് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഗുഡ് വില്ല് റീലൊക്കെ കണ്ടെത്തി അത് വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അന്നേരം ഗുഡ് വില്ലിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സ് വെൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണേഴ്സ് ചേഞ്ച് ദർ പ്രൊഫിഷൻ റേഷ്യോ ആ സമയത്ത് ഗുഡ് വില്ലിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് വെൻ എ ന്യൂ പാർണർ കംസ് ഇൻ ടു പാർണർഷിപ്പ് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് വെൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ്
അല്ല ഇവ തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക റെസിഡന്റ് വേണ്ട കൂടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊണ്ട് നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇതേപോലെ വിവിധ നിരവധി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അല്ലെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ പല സൈറ്റുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് എന്നിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യ